হ্যালো গুড মর্নিং সবাইকে তোমরা কেমন আছো আজকে আমাদের প্ল্যান তিনটা জায়গায় ভিজিট করা সর্বপ্রথমে আমরা যাব মন্ট্রিয়ালের নটরড্যাম চার্চ এটা একটা অতি প্রাচীন গির্জা মন্ট্রিয়ালের ওল্ড সিটিতে এটা রয়েছে এবং গির্জাটি মন্ট্রিয়াল শহরের সেন্ট লরেন্স নদীর উপকূলে অবস্থিত আমাদের টিকিট চেকিং করা শেষ এখানে টিকেটের দাম জেনারেল অ্যাডমিশন অ্যাডাল্ট যেটা সেটার টিকিট পনেরো ডলার পার পার্সেন এবং সিনিয়রদের জন্য বিশেষ সুবিধা আছে সেটা ক্যানেডিয়ান ডলারে তেরো ডলার এবং চিলড্রেনদের জন্য আট ডলার ছ বছরের নিচে চার্চে ঢুকতেই এর হিস্ট্রি সম্বন্ধে যেটা পড়লাম সেটাতে দেখলাম চার্চের কাজ শুরু হয়েছিল আঠারোশো চব্বিশ সালে এবং সম্পূর্ণ হয়েছিল উনিশশো সালে বলা হয়েছে এটা একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং ইতিহাসময় গির্জা বা ব্যাসিলিকা বলা হয় গির্জাটি গথিক পুনর্জাগরণ স্টাইলে নির্মিত এর ভেতরে নকশা অলঙ্কার এবং চিত্রকলা সারা বিশ্বে খুবই প্রশংসিত বলা হয় এটি সারা বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর গির্জাগুলোর মধ্যে একটি এটা কাঠের স্কাপচার আর এত নিখুঁতভাবে বানানো প্রতিটি শিরা উপশিরা যেন ফুটে উঠেছে গির্জাটির মার্বেল পিলার ও প্রশস্ত স্টেইন কাটিং কাজ ব্রোঞ্জ দরজা এবং মনোমুগ্ধকর প্রতিটি চিত্রকলা সব কিছু একসাথে এই গির্জাকে একটি আলোকিত জগতে পরিণত করেছে এই মূর্তিটি যে রুমে সেটি একটি প্রার্থনা রুম এবং এটা মৌন এখানে কোনো শব্দ করা যাবে না ভিডিও বা স্টিল ছবি তোলা যাবে না তাই আমি ফ্রন্টে ছবিটা নিতে পারিনি পুরো পরিবেশটাই এখানে মনের মধ্যে একটা ভক্তি জাগানো আমেজ তৈরি করে গির্জার এই শান্ত পরিবেশে মনে হচ্ছিল সামনে রাখা এই বেঞ্চগুলোতে বসে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটাই গির্জার বাইরে ওল্ড বিল্ডিং আর সুন্দর সুন্দর স্কাপচারগুলো দেখতে দেখতে আমরা খুঁজছিলাম কোথায় বসে খাওয়া যায় দুপুরের লাঞ্চটা সেরে আমরা চলে যাব মন্ট্রিয়ালের বায়োডোম ভিজিট করতে যেটা হচ্ছে সায়েন্স মিউজিয়াম যেখানে আছে ইনডোর জীব উদ্যান লাঞ্চ শেষ করে সরাসরি আমরা চলে এলাম বায়োডোম বায়োডোমের বাইরের বিল্ডিং স্ট্রাকচারটা অনেক আকর্ষণীয় ছিল পুরো বিল্ডিংটাই সাইন্টিফিকভাবে তৈরি করা যেমন ফ্রম ইনার টু আউটার দেওয়া হয়েছে গ্লাস প্লাস্টিক গ্লাস লেয়ার এবং ইন বিটুইন দ্য লেয়ার আর্গন গ্যাস রাখা হয়েছে ইনসুলেশনের জন্য যথারীতি টিকিট চেকিংয়ের পরে আমরা ঢুকে গেলাম এখানকার টিকিট প্রাইস ছিল ফর অ্যাডাল্ট টোয়েন্টি টু ডলার পাঁচ থেকে সতেরো বছরদের জন্য ইলেভেন ডলার এবং সিনিয়রদের জন্য টোয়েন্টি ডলার এই সাইন্টিফিক মিউজিয়ামের মধ্যে আসলে বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশটাকে প্রদর্শন করা হয়েছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের গাছ এবং প্রাণীগুলো বেঁচে থাকার জন্য যে বায়ুমণ্ডল এবং পরিবেশের দরকার হয় সেটা এখানে ক্রিয়েট করা হয়েছে মূলত এই প্রকল্পে আমরা যেটা দেখতে পেলাম সেটা আমেরিকার চারটাও অঞ্চলে বসবাসরত গাছপালা এবং প্রাণীগুলোর ইকোসিস্টেমকে রিপ্রেজেন্ট করে যেমন এর মধ্যে ছিল দক্ষিণ আমেরিকার ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট ছিল উত্তর আমেরিকার লরেন্টিয়ান ম্যাপল ফরেস্ট আর 
অনেকগুলো পশু পাখি তো ছিলই ঘুরতে ঘুরতে ক্লাইমেট চেঞ্জটাও কিন্তু ফিল করতে পারলাম কোথাও গরম কোথাও নাতিশীতোষ্ণ আবার কোথাও ঠান্ডা এখানে শুয়ে আছে যে প্রাণীটা এটার নাম হচ্ছে ক্যাপিবেরা এটা মেমাল গ্রুপের খুব ফ্রেন্ডলি একটা প্রাণী এবং সাউথ আমেরিকায় বসবাস করে এছাড়াও উত্তর আমেরিকার বিভার ঠিক একই রকম দেখতে সেটাও এখানে ছিল আরও ছিল আটলান্টিক ওশানের মেরিন লাইফ যার নাম গালফ অফ সেন্ট লরেন্স এই সেন্ট লরেন্সটা আসলে একটি বহির্গমন পথ যেটা নর্থ আমেরিকান গ্রেট লেককে আটলান্টিক ওশানের সাথে কানেক্ট করে সৌভাগ্যক্রমে এখানে বাদুরও দেখতে পেলাম তিন তিনটে প্রজাতির বাদুর এখানে রয়েছে তার মধ্যে জেমাইকান ফ্রুট ইটিং ব্যাট ছিল সেবাস শর্ট টেলড ব্যাট ছিল আর ছিল প্যালাসের লং টাংড ব্যাট যার ছিল লম্বা জিহবা সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল কোথায় একটা ইনডোর প্রকৃতিতে হারিয়ে গেছি এবং আরও ছিল আর্কটিক অ্যান্ড অ্যান্টার্কটিকা অঞ্চলের সাব পোলার রিজিয়ান এই ওয়ালটা ছিল পুরো বরফের তৈরি পেঙ্গুইন আর মাফিনসগুলো ওদের আবহাওয়া অনুযায়ী স্নোই এবং কোল্ড এনভায়রনমেন্টে বসবাস করছে এই পেঙ্গুইনটা অনেক ভেবে চিনতে দেখছে ওয়াটারে নামা যায় কি না কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর নামলো না তার অবস্থা থেকে মনে হচ্ছে অনেক জ্ঞানী অনেক বুদ্ধিমান গর্থে পা দেওয়ার আগে ভেবে নিচ্ছে আগানো ঠিক হবে কি না যা বাবা শেষ পর্যন্ত সে কিন্তু আর নামলোই না আমরা এই মহান বিজ্ঞান জাদুঘর জীব উদ্যানটা দেখা শেষ করে চলে গেলাম বটানিক্যাল গার্ডেন এখানের জন্য টিকিট বুকিং দিয়েছিলাম আমার জন্য ২২ ডলার আর আমার ছেলে মেয়ের জন্য আঠেরো ডলার যেহেতু ওরা স্টুডেন্ট তাই ছাড় পেল মন্ট্রিয়ালের বটানিক্যাল গার্ডেন উনিশশো সালে খোলা হয় এবং এটা ন্যাশনাল হিস্টোরিক সাইট হিসেবে এই ডিজাইনটা প্রকাশিত হয় দু হাজার আট সালে ব্রাদার ম্যারি ভিক্টোরিন একজন রিনাউন্ড বটানিস্ট এই কাজটা করেন আর এর ল্যান্ডস্কেপটা করেছেন আর্কিটেক্ট হেনরি টিউসার প্রায় কয়েকশো রকমের লিলি ফুল আর গোলাপ রয়েছে এই বাগানে পঁচাত্তর হেক্টর জায়গার ওপরে করা এই গার্ডেনটাতে প্রায় বিশ হাজারের মতো প্ল্যান্টস রয়েছে এটা ফ্রুটস জোন আপেলগুলো এত সুন্দর করে ধরে আছে যেন মনে হচ্ছে আপেল আর আঙুরগুলো ফ্রেশ ফ্রেশ এখনই খেয়ে ফেলি কলেজে পড়ার সময় বটানি সাবজেক্টটা আমার কাছে ছিল ভীষণ কাটখুটটা আমার মনে হয় তোমাদেরও অনেকের নিশ্চয়ই একই মত সায়েন্টিফিক নামগুলো মনে রাখার জন্য ছিল একেবারে দুর্বোধ্য কিন্তু এখানে এসে মনে হচ্ছে বটানি নিয়ে পড়াশোনা করা মানে উদ্ভিদ জগতের সাথে প্রাণী জগতের একটা আন্তরিক ও রসময় সম্পর্ক তৈরি করা এখানে বনসাই থেকে শুরু করে জলাভূমি বিভিন্ন রকমের ফলের গাছ আর জাপানিজ আর্কিটেকচারে বানানো হাউসগুলো দেখতে অসাধারণ এছাড়া এখানে একটা ইনসেক্ট জোনও রয়েছে গার্ডেন ঘুরতে ঘুরতে 
অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি বটানিস্টরা সাবজেক্টটাকে ভালোবেসে কত সযত্নে বাগানটাকে তৈরি করেছে এটা হচ্ছে ইনসেক্ট জোন এটা দর্শনার্থীদের জন্য ঢোকা নিষেধ ছিল আমরা হাঁটতে হাঁটতে প্রায় ক্লান্ত এবং রেস্ট করার জন্য যাওয়ার আগে এখানে একটু বসলাম আর এখান থেকে আমরা বিদায় নিব সবাই খুব ভালো থাকবে লাভ ইউ অল বাই